Wil je starten met afvangen? Je wilt beginnen, maar je weet niet precies hoe? Ik wil je hier een paar tips geven waar je vandaag al mee kan gaan beginnen om jouw doel te gaan behalen. Ten eerste, begin met een doel op papier te zetten. Weet voor jezelf hoeveel kilo je weegt en ook hoeveel kilo je af wil vallen. Dus ga op de weegschaal staan, bekijk het resultaat en maak een schatting, een realistische schatting voor jezelf hoeveel kilo je wilt afvallen. Ga er daarna een bepaalde tijd aan, aan afhangen. Zeg dat je bijvoorbeeld 10 kilo wil afvallen in een maand. Uh, bijvoorbeeld. Dus zet het ook, ook echt op papier. Uh, zoveel kilo in zoveel tijd. Het volgende wat je gaat doen is dat je gaat bedenken waarom je die kilo's wilt afvallen. Misschien wil je heel graag in je bikini kunnen passen. Uh, misschien heb je een heel leuk jurkje op het oog waar je nog net niet in past. Wie, wat je graag wel zou willen passen, hou dan dat jurkje voor het oog. Maar misschien heeft het wel hele andere redenen. Misschien zijn het wel gezondheidsklachten die je hebt, die je graag zou willen verminderen. Of misschien is het wel dat je bijna geen energie hebt om met je kinderen te kunnen bespelen bijvoorbeeld. Um, ja, zo kun je heel veel redenen bedenken waarom je zo graag dat gewicht wilt verliezen. Wil je zeker zijn als je in de spiegel kijkt? Of wil je ook eindelijk eens een keer een leuke jongen ontmoeten? Nou, er zijn een tal van, van redenen, maar ik zou zeggen, ga dat voor jezelf eerst eens op papier zetten. Ga een soort schilderij schilderen, een soort letterlijk van figuurlijk, uh, hoe je dat nou voor je ziet. Dus zet op papier een doel, een tijd erbij en waarom je dat zo graag wil. Dat je een goed beeld daarvan hebt. Het, het tweede wat je moet gaan doen, is eigenlijk jezelf gaan uh, behoeden voor alle slechte dingetjes wat in huis is. Dus doe die koelkast open en alles wat niet goed is, je weet zelf een beetje wat, wat wel of niet goed is, haal dat gewoon uit de koelkast, haal dat, haal dat uit je keukenkastjes en haal het ook gewoon niet meer in huis. Voor de komende periode dat je het resultaat wil gaan behalen, moet je even streng zijn voor jezelf. Nou, wat ook heel erg belangrijk is, is dat je weet wat jouw eetpatroon is. Dat je bewust bent van wat jij op een dag binnenkrijgt. Um, dus ik zal zeggen, ga er even rustig voor zitten. Vul even het eetschema in, uh, wat ik ook hieronder voor je heb neergezet. Uh, ben heel erg specifiek in wat je precies eet en hoe laat je dingen eet en ook hoe je je voelt. Uh, schrijf ook op wat je drinkt, hoe vaak je dat drinkt. Vergeet vooral niet de tussendoortjes en de snackjes. Ik kan me zo maar voorstellen dat je dat niet allemaal uit je hoofd weet. Probeer eens voor, bijvoorbeeld morgen op een dag dat, brie, dat boekje mee te nemen. En op te schrijven wanneer je iets gaat eten en wanneer je iets aan het drinken bent. Zodat je voor jezelf ook een eerlijk beeld krijgt wat je op een dag allemaal eet. Als je een beetje een beeld hebt van wat het allemaal is, kun je daarvan, daarvan gaan kijken wat je eventueel kan aanpassen om, uh, om een betere leefgewoonte aan te leren. Wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, dat je aan uh, een bepaalde hoeveelheid water doet uh, op een dag. Probeer ongeveer anderhalf liter water te drinken. Daarvoor kun je altijd een flesje meenemen, bij de hand hebben, dat je altijd je waterinname uh, ja, kunt drinken. Um, ja, ik zet zelf ook altijd een beetje bij je naar mijn bed neer. Als ik op een dag niet genoeg heb gedronken, dan ga ik voordat ik ga slapen nog even wat extra water innemen. Dat is heel erg belangrijk voor als je gewicht wil gaan verliezen. Nou, wat je daarna kan gaan doen is een plan voor jezelf maken, want je moet natuurlijk ook wel een beetje gaan bewegen. Dat is ook heel erg belangrijk. Want als je gaat bewegen, dan kun je ook calorieën verbranden en dan kun je ook spieren aanmaken. En doordat je meer spiermassa krijgt, ga je ook meer calorieën verbranden. Dus dat is hartstikke belangrijk. Uh, zet dus een bewegingsschema op. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld graag uh, hard loopt. Ga dan op papier zetten welke dag je wilt gaan hardlopen of hoe vaak je dat wil gaan doen. Misschien vind je het moeilijk om alleen te doen. Ga dan kijken naar iemand die met je mee wil hardlopen. Of misschien wil je graag naar de sportschool. Nou, zet dan ook echt in je agenda die in die dag ga ik naar de sportschool. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Misschien hou je wel van een, een spelsport, bijvoorbeeld een tennis. Uh, je kunt ook naar een, een bepaalde dansles gaan of aerobics doen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar plan het wel voor jezelf. Dat is heel erg belangrijk dat je een routine hebt. Iedere week heb je bepaalde bewegingen wat je gaat doen. Dat is ook heel erg belangrijk. Nou, en het volgende wat je daarop gaat doen is dat je ook gaat kijken naar wat voor een aanvullende voeding kan ik ook nog geven aan mijn, aan mijn eetpatroon, aan mijn leefpatroon. Om ook de voldoende voedingsstof binnen te krijgen die jou dus ook weer meer energie krijgt, geven. Uh, nou, ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad. Ik heb ook nog een gratis e-book gemaakt waarin ik heel veel aan je uitleg. Dus ik ben ervan uh, van overtuigd dat door, doordat jij meer weet over hoe jouw lichaam werkt, je ook beter dingen vol kan houden en dat je beter begrijpt wat je aan het doen bent, dat je daar ook, daardoor ook betere resultaten gaat behalen. Dus ik zal zeggen, klik ook even op de link hieronder. 
Um, vraag het gratis e-book aan voor als je dat nog niet had gedaan. Het zijn 50 pagina's, dus uh, ga er even goed mee, mee aan de slag. Duik er even in en uh, begin alvast met deze punten die ik in deze video heb gezegd. Uh, want dat zal de start zijn om jouw doel te gaan behalen. Succes!